Wir sind wieder da mit einer neuen Folge Fantasy Car Collection und diesmal ist hier der einzige, the one and only, Matthias. Matthias Malmö, lieben Matthias, schön, dass du da bist. Äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es gibt drei Regeln. Erstens, du hast zehn Plätze in deiner persönlichen, jetzt gerade gebauten Garage. Okay. Zweitens, du hast absolut unlimitiertes Budget. Du kannst so viel Geld ausgeben, wie du möchtest. Drittens, du darfst danach nie wieder ein Auto kaufen. Okay. Let's go. Also wir fangen mal an. Alltime Classic. Das wissen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Muss ein Porsche 911 GT2 S rein. Das ist so ein geiles Auto. Ich bin ja so ein Turbo. Da bin ich total bin ich Turbo jung. Warum äh, GT2 S? Weil das einfach diese pure, das ist wirklich so pur und so heftig und wenn man das ESP ausmacht, kann da wirklich nicht mehr jeder mit fahren. Und das ist was, was mich total reizt, weil das einfach, ja, das ist halt ein Monstrum von Auto. Ich liebe den. Innen schwarz, 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 schwarz. Es gab ja viele Autos, die so roten Himmel und sowas, das mag ich nicht, ganz ehrlich. Warum gefällt mir das? <lacht> GT Silber Metallic in schwarz. Okay. Classic. Nächster ist ein Porsche 959. Also als ich den gefahren bin, da sind mir alle Augen, alle Ohren, es ist mir alles, ich habe einfach nur gedacht, meine Güte und so alt und dann funktioniert das so gut. Farbe rot und in schwarz. Platz 3, G-Klasse. Ja. Muss. Welchen? So. Ja, wir sind ja jetzt hier heute bei Brabus, glaube ich, ne? Jetzt, jetzt nicht <lacht> es gibt keine Verpflichtung. Nur mal, um das, ich habe das auch noch nicht gesagt. Ne? Fantasy Car Collection heißt nicht, dass da ein Brabus drauf sein muss. Ja, aber ich finde, das gehört sich, wenn man im Hause Brabus ist, dass man dann auch ein Brabus da reinstellt, weil das auch einfach geil ist. Ich finde, es muss eine G-Klasse sein. Ich hätte gerne einen Super Blue. Richtig geiles, dunkles Blau außen und innen drin hätte ich gerne so ein sehr, sehr helles Grau. Okay, komm, wir schmeißen mal eine... Wir schmeißen mal eine Oder nee, warte, äh, hell, hell, hellblau, 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 hellblau. Hellblau. Hellblau innen. Drin. Innen. Ja. Genau. Super Blue Mine Edition. Viertes Auto. Jetzt hast du schon, du hast, guck mal, du hast, äh, du hast ein GT2 S, du hast einen 59. Danke. Und du hast einen G900 ja. Super Blue Matthias Mal mit der Signature Edition. What's next? Also, ich brauche auf jeden Fall ein M-Fahrzeug von BMW. Okay. So, auf jeden Fall. Oh, da verfinstert sich sofort die Wiener. Ich bin so <lacht> Okay, er hat BMW gesagt. Ich bekomme jetzt bald einen M3 Touring. Oh. Man auch schön, du kannst auch richtig, richtig fett konfigurieren. Die Farbe, Alter, die Farbe wird so Hammer. Und? Das sage ich jetzt nicht. Also Cabrios sind ja nicht so mein Ding, aber Warum? eine Pagode ja. ist das Cabrio. So eine Autosammlung ohne Cabrio? Boah. Genau, deswegen sage ich ja, Pagode. 280 SL, außen, innen. Ich hatte mal einen SL ähm, 107 und der war Pommes Schranke. Der war außen weiß, innen rot. Das ist cool. Ich habe einen, einen guten Freund, der bei uns mal eine Restauration eines 190 SLs gemacht hat. Genau in der Kombination. Ja. Und das sah Classic. echt klassisch ja. gut aus. Ja. Also du hast gesagt, außen weiß, in rot. Ja. 280 SL, Pommes Schranke. Pommes Schranke. Läuft. Platz Schaut's Nummer aus. 6. Platz Nummer 6. Also so eine, so eine Garage ohne Ferrari kann natürlich nicht funktionieren. Also ich würde einen Ferrari Enzo reinpacken. Warum Enzo? Weil ich den selber gefahren bin und ich das Auto einfach nur abgöttisch geil ja. finde. Ich finde auch zum Beispiel ähm, vielleicht ein bisschen erreichbarer, weil dieses Thema Unlimited ist bei Hamid ja super wichtig gewesen, weil der sich irgendwie ja, gut, geht krasse sofort, Autos ne? da reingestellt hat. Ab, 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 ab Fahrzeug 2, wir legen euch den Link auch bei uns in die Description. Ab Fahrzeug 2 war, war die Garage extrem, für, ich glaube für 70, 80 Millionen. Euro versichert. Auf jeden Fall weit über der Vorstellbarkeit, sage ich jetzt mal so. Cool. Enzo, welche Farbe? Rot. In? Schwarz. Rot-Schwarz? Ja. Okay, cool. Die 58 Speziale, fände ich geil. Das ist einfach ein, ein Saugmotorschwein vor dem Herrn, geiler Sound. Bist du, bist du eher Sauger oder eher Fraktion, eher Fraktion Sauger Fragen oder Fraktion? Bitte. Nee, nein. Das ist sowas, da kann ich mich niemals entscheiden. Das kann ich niemals entscheiden, weil das ja. beides geil ist. Ja, ja, klar. Eine Turbo-Flitsche, <lacht> wenn du einen 911 Turbo S nimmst, Alter, also was gibt es Geileres als das? Und dann sitzt du wieder in so einem Ding drin, im 458, denkst du, uh, und das Ding schreit 458, von... 458, was ist 488? 458. Interessant. Ganz sicher 458, ohne eine Sekunde zu überlegen. Ich hatte ein Erlebnis in, ein Erlebnis in Italien, äh, da bin ich das Auto gefahren und bin so eine Passstraße hochgefahren. Und dann kam so ein kleines Dorf. Und äh, eine relativ frische Mutter, weil Kinderwagen, Baby saß vorne drin, 
äh, lief aus dem Dorf raus auf die Landstraße, also nicht auf die Straße, sondern an der, Lang an der Mauer entlang. Ne? Und ich kam gerade quer um die Ecke. Und ich habe die gesehen und dachte so, oh, Mist. War weit weg von irgendwie gefährlich oder sonst irgendwas. Ähm, und die hat sich auch nicht erschrocken. Ich, der Einzige, der sich erschrocken hat, war ich. Ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe das Kind aufgeweckt oder ich habe den Schreck eingejagt und war wirklich peinlich berührt. Und die Frau so, nein, 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 los, los, los. Und hat mich angefeuert, dass ich wieder Gas geben soll. Und das ist was, das passiert dir nur in Italien. Ja. Das verbindet mich auch mit dem Auto, deswegen, ja, der kommt, schon, der kommt schon mit in die Garage. Wir nehmen ein Wohnmobil rein, vier Plätze, viel Platz. Ja. Das muss geländegängig sein. Ja. So ein Mercedes Sprinter ja, ja, ja. als Wohnmobil umgebaut. Geländegängig, viel oh, Platz. Vier, Plä vier, Platz. vier Schlafplätze hast du Ja. Das ist aber eng. Jetzt, du kannst ja dann eine große Küche hin, reinbauen, du kannst ja. ein großes Bad reinbauen, einen großen Fernseher reinhängen, dann reichen vier Schlafplätze. Okay. Großes Vorzelt. Das ist eine geile Idee, ohne Scheiß. Ich mag Camping wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Und deswegen, ich finde es geil. Platz 8. Ich muss noch ein BMW reinpacken. Ich bin wirklich ein Junge von der Straße. Ich bin Straßenköter. Ich bin nicht 20 Millionen Euro Ferrari oder sowas. Ich überlege dann auch mal, du musst ja damit fahren auch. Wie willst du mit so einem Auto fahren und dich dabei entspannen? Das geht gar nicht. Also jetzt überleg mal, du sollst ein 100.000 Euro Auto an die Wand. Das tut weh, das ist ganz, ganz schlimm, aber Versicherung zahlt. Ne? Aber wenn du so ein 20 Millionen Euro Auto, was es nur einmal auf der Welt gibt oder nur fünfmal auf der Welt, wenn du da eine Beule reinfährst, Junge, dann zerstörst du einfach das verdammte Auto, weil es dann nicht mehr unfallfrei ist. Also auch bei einem 300 SL, der voll restauriert ist und dann sicherlich nördlich für 2 Millionen Euro ja. nicht, musst du schon ein sehr selbstbewusster Autofahrer werden. Das ist richtig. Ja. Also ich packe noch ein Auto rein, das auch ziemlich eckig teuer ist. BMW E9 3.0 CSL. Okay. Batmobil. Und auch Batmobil im Styling? Ja. Schwarz-Schwarz? Nee, Silber. Guck mal, Batman. Hab heute neuer Style. <lacht> also so ein Batmobil, das ist ultra geil, wie das fährt. Ultra geil, wie er aussieht. Das normale Auto als CSI ja. ist super schön. Aber wenn es in diese Garage geht, dann CSL, dann Batmobil. Nummer 10 ist ein Auto, was ich wunderschön finde. Was sehr, sehr schnell ist und sehr praktisch ist. Audi R6. Hinter der Kamera Komm, machen sie so. Ja. <lacht> ja. Endlich. Endlich mal einer dein R6. Hey, diese machen. schönen breiten Backen und das Ding funktioniert ja, einfach immer, egal ob es regnet, schneit oder sonst irgendwas. So, war auch so einer ähm, dieser ersten Superkombis damals. Mhm. Ne? Also als das, ja. Ich weiß noch, als, das, als die erste Version rauskam, war das ein absoluter Überflieger. Wir haben ja mal ein TV12 gebaut. Und was ist diese TV12? Was, was ist diese TV12? Ein, ein äh, neuer Fernsehsender? TV12 ist ein T-Modell, also eine E-Klasse Kombi oh, mit V12. Alter! Für einen ganz speziellen Kunden, die das schon machen. Okay, krass. Da habt das. Matthias Fantasy Car Collection, schreibt mal in die Kommentare, was er davon halte. Ist ein bisschen länger geworden, als wir gedacht haben, aber ey, anyway. Ne? Ich habe mich entschieden, irgendwie. Ey, am Ende hat er sich entschieden. Bis zum nächsten Mal. Danke, Kotti. War mega. Thank you guys for watching. If you enjoyed this video, then don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, hit the bell and maybe share it with a few friends who are not yet part of the Brabus community. And I'll see you in the next video.